చూడండి అందరు ఎలా ఉన్నారండి ఇప్పుడు వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ అలా అవుతుంది అనమాట మార్నింగ్ నేను వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు అవి అయితే వేసేసాను ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి లంచ్కి వచ్చేసి నేను ఆలుగడ్డ ఫ్రై చేస్తున్నాను అలాగే పచ్చిపులుసు వేద్దాం అనుకుంటున్నానండి పచ్చిపులుసు అయితే సరళగా ఉంటుంది కొంచెం ఎండకి తొందరగా కూడా అయిపోతుంది కదా అలాగే ఎగ్గు టమాటా కర్రీ కూడా చేస్తున్నానండి అలాగే ఎగ్గు టమాటా కర్రీ కూడా చేస్తున్నాను మా పాపకి వచ్చి ఆలుగడ్డ కర్రీ చాలా ఇష్టం అనమాట ఫ్రై అందు గురించే మా పాపకి నాకు అని ఇది చేసుకుంటున్నాను మా బాబుకి వచ్చేసి ఎగ్ కర్రీ చేస్తున్నాను ఇంకా ఈ ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసానండి ఇంకా ఈ వంట ఇక్కడ నాకు అయిపోయే లోపల అక్కడ బట్టలు కూడా అయిపోతాయి అనమాట అప్పుడు అవి ఆరేసేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇవన్నీ క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నేను ఇదంతా తీసేస్తాను ఇంకా నేను దీంట్లో వాటర్ వేసి అవి పెట్టానండి ఇక్కడ చూసారంటే ఇంకా నేను ఇవన్నీ కట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇది సన్న సన్న పీసెస్ కట్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఫ్రైకి కాబట్టి నేను అదే కర్రీ ఏదైనా చేస్తే మాత్రం పెద్ద పీసెసే కట్ చేస్తాను చూసారంటే ఇక ఎంత చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా మనకు ఫ్రై కూడా తొందరగా అయిపోతుంది ఇంకా మనకు కావాలంటే ఇంకా ఆలు ఉడకబెట్టుకొని కూడా మనము అది కూడా ఫ్రై లాగా చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఉడకబెట్టకుండా ఇలాగే నేను ఫ్రై చేసేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని కోసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చి ఉల్లిపాయ వేయించుకున్నాను ఉల్లిపాయ వేయించుకున్న తర్వాత నేను దీంట్లో వచ్చేసి పసుపు వేసాను అలాగే ఒకసారి ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఆలుగడ్డ ముక్కలు అనేది వేసుకోవాలి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడే వేయట్లేదు అనమాట ఈ ఫ్రైలకి ఏంటంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు వేస్తే తొందరగా అడుగు అడుగుతుంది అందు గురించి అని ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారంటే నేను కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసాను కర్రీకి సరిపడా వేసానండి ఎందుకంటే మనకి మగ్గిపోతుంది ముక్క కూడా మంచిగా పడుతుంది ఇంక ఇది ఇలాగ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకుందాము కొంచెం కరేపాకు కూడా వేసాను నేను ఇక్కడ చూసారు కదా ఇంకా బాగా ఫ్రై అయ్యి ఉందండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పచ్చిపులుసు వేసుకుంటానని చెప్పాను కదా దానికోసం చింతపండు తీసుకున్నాను ఈ చింతపండు ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటాను క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది నానబెట్టేసుకోవాలండి కొద్దిసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ నానిపోయినా కూడా మనకి రసం చేసుకోవడానికి బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు అది క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను దీంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసి నానబెట్టేస్తున్నాను చూసారు కదా అది నానబెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక ప్లేట్లోకి ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నానండి దాంట్లోనే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాను అంటే మనకి పసుపులుసులకు సరిపడే అంత సాల్ట్ అనమాట అలాగే వచ్చి ఇక్కడ కారం కూడా వేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసి దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసాను అలాగే ఇప్పుడు మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇది ఇదంతా మంచిగా ఉప్పు కారం ఇవన్నీ మన్ ఉల్లిపాయకి బాగా పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనము చింతపండు రసంలో ఇది కలుపుకుంటే సరిపోతుంది చింతపండు కూడా మనకి లోపు నానిపోతుంది కాబట్టి అది కూడా మనం రసం చేసుకుందాము ఇక్కడ చూసారంటే నేను మంచిగా కలిపేశానండి ఇక్కడ చూసారంటే ఇంకా చింతపండు అంతా నేను కలిపేస్తున్నాను రసం తీయడానికి కలుపుతున్నాను చూసారు కదా నేను అంతా తీసేసానండి తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ మనం తీసి పెట్టుకుంది 
मन दलपेकोड़मे मल्ल चिंतु रसम लड़ोसार मं कम इध कलपे दाटे मन की पचपस अने टेस्ट अने चूसर कदा इप्ड मन के वाटर का चूसको वेवाली इपू प्लेट नीन वाटर वे दींट कल दाट कम अवी उ कदा इप्ड मन की पुल अभी सरपोन वाटर वेवाली चूसर कदा ने वाटर वैसा इपड़े नीन स्टव पैन आलगड क्री पेटा कदा अभी पक्क पेको इट सैडी पचपल की नीत आल वेक वैसे एंडमिपकायल वलुकना नीन अंत तीस पेना इकडे आई मन की वेड़ी तरह को जीक्र आवा वेवाली जील आवा वेक तरह करेपाक एंडमिपकायू अलगे पसुपूड़ वे अला रे पचिमिपका वैसा करेपाक वैसा इपड़े मन की कोई फ्रई अन तरह एंड मिपकायल को वेक बहुत एंड मिपकायल वैसा बाग फ्रई अन तरह मन कोई पसपेवाली इंक अंत अन्ट मन की तालिंप तो मत टेस्ट अने चूसर कदा मन की बाग फ्रई अन्ट इपड़े नीन पसपेसा इंकमेगा मन रसम चुस्क दीं वेसमे चूसर कदा इंका दीं फल मन कोई वेकूं चूसर कदमी सिंपल अंकाल चल चल मन की चल ग इंक मन पचपल एनो वेरईटी चुस्कन मन के टाइम ने बटी मन चुस्कुँ आफ्टरनून इंका रे कर्रील काबी सिंपल चूसर आलू मन की रेडी आईपाचि नीन दींट को मेर पेस्ट इपड़ेना वेक तरह को धन पड़ी वेको सारी मंच कलपेवाली दिन तरह को कम याडेक मन की फ्रई अने फल मन की रसम की पपचार की पचपल की इलांट दाटो की आलगड फ्रई भी बाग टेस्ट उ चूसर कदा इंक मन की फल क्री अच्छे को गरम मसाला चलेन नीन फ्रईल की गरम मसाला अदेक बहुत चूसर कदा मन की क्री रेडी अब नीन को याडेन तरह मन गिन्न तरह इप्ड दींट नीन एग् क्रीसानी चूसर कदा इपड़े नीन बोलो इपड़े इदे कड़ाई में नीने क्री चाहे एमटेमटे कदा इंको कड़ाई पेड़ कटे दींटेक अकड़ चूसर इवे रू रेडी अवचि नीन टेबल पेटेको इंका क्री रेडी इकडे इंका रेडी आई इंका बाब तो अट्ना इंका एग् क्री इपड़ेरा सायंत्रकदा इपू लेंदे पाप की आलगड क्री इष्टन चसान कदा नकेमो एग् क्री इष्ट इन नागरू चेयन अट्ना इंका सर चेदा एंत इंका स्टार्टा इकडे उपाय पचिमिपकायल करे पसु अल्लम पेस्ट इवन वैसा इदंत फ्रई अ इपड़े मैं टमाटाल कटे पेबी नीन नाग टमाटाल दीकना अभी दींटे वैसे टमाटा सारी कलपेको सान क्री नीन दींट टमाटा कोना अला सान तरह को मग्गे वरक मूत पे तुंदर मग्पोदी मैं साबी
ఇక్కడ చూసారంటే చాలా వరకు మగ్గిందండి ఇంకా నేను కొంచెం గరిటెతోటి ఇలా చిదుకుతున్నాను అనమాట తొందరగా మగ్గడానికి చూసారు కదా ఇది కొంచెం దగ్గర పడ్డది ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు కారం వేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేస్తాను ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం మగ్గాలి కొంచెం కలుపుకోవడానికి కూడా మనకు వస్తుంది ఇది మగ్గిపోతే మనకు వాటర్ అనేది ఏమి ఉండవు అనమాట దీంట్లో ఇది కొంచెం ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు నేను గుడ్డు కొట్టి పోస్తాను ఇప్పుడు మనకు అది ఉడుకుకోవడానికి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నేను గుడ్డు కొట్టి పోస్తున్నాను ఇప్పుడు గుడ్డు వేసిన తర్వాత ఇది ఎమ్మటే కలిపేయద్దండి మొత్తం అంతా కలిసిపోతుంది అనమాట ఇది అలాగే స్టవ్ చిన్నగా పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచితే మనకి ఇలాగ ఎగ్గు ఎగ్ పలంగానే వస్తుంది ఇలా అయితే మా బాబు చాలా ఇష్టం అనమాట అందు గురించి వాడి కోసమే ఇది సపరేట్గా చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారంటే ఇంకా నేను కొత్తిమీర కూడా వేసేసానండి చూసారు కదా మనకు కర్రీ అనేది దగ్గరికి అయిపోయింది ఇంక ఇది కూడా మనము డిష్లోకి తీసుకొని మనం టేబుల్ పెప్పిన పైన పెట్టేసుకోవడమే ఇంకా లంచ్ కోసం రెడీ అయింది అనమాట ఎగ్ కర్రీ ఏజ్ చేసినా వాడికి చిదిగిపోవద్దు అనమాట ఇట్లా ఎగ్ ఎగ్ కనిపించాలి అలాగే చేయమని చెప్తాడు కాబట్టి నేను ఇంకా ఎగ్ ఇరిగిపోకుండానే చేశాను అనమాట చూసారు కదండి మీకు ఈరోజు నా వంటలు అవి ఎలా ఉన్నాయో కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు నచ్చాయో లేవో అనేది ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పిల్లలకు ఫస్ట్ పెట్టేస్తున్నానండి ఇంకా పిల్ పిల్లలకు పెట్టేసి ఇంకా నేను కూడా తినేస్తాను ఇంకా లంచ్ అయిపోతే లంచ్ తర్వాత ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ కూడా అయిపోయిందండి ఇంకా బట్టలు ఆరేసేయాలి ఈరోజు వచ్చి మా పాప ఎగ్ తినదు అనమాట అందు గురించి మా పాపకి నేను ఫస్ట్ అందుకే ఇవి చేసేసాను ఇవి చేసిన తర్వాత నేను లాస్ట్కి ఎగ్ కర్రీ చేశాను ఇది వచ్చి ఫస్ట్ మా పాపకే పెడుతున్నాను అనమాట ఇంక ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మా బాబు కోసం పెట్టుకుంటున్నానండి ఇంక ఇది వచ్చేసి ఇంకా మా పాపకి చారు ఇలాంటి అయితే ఇష్టంగా తింటుంది అనమాట ఒక ఫ్రై ఏదన్నా నుండి చారు ఏదన్నా ఉందంటే తింటుంది ఇంక ఇద్దరికి పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా నాకు కూడా లంచ్ పెట్టేసుకున్నానండి ఇంకా లంచ్ అయిపోతే ఇంకా కొంచెం వర్క్ ఉందన్నమాట ఆ వర్క్ అంతా ఫినిష్ చేసుకోవాలి తొందరగా ఇక్కడ చూసారంటే రేపు నాకు మ్యారేజ్కి వెళ్ళాలండి టెన్త్కి మ్యారేజ్కి వెళ్ళేది ఉందని చెప్పాను కదా అలాగే మా సిస్టర్ వాళ్ళది కూడా మ్యారేజ్ డే ఉంది ఇంకా మ్యారేజ్కి వెళ్ళాలని నేను ఐబ్రోస్ కొంచెం బాగా పెరిగాయండి ఐబ్రోస్ ఒకటి చేయించుకొచ్చుకుందామని ఐబ్రోస్ పార్లరు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి సైడ్ ఉందన్నమాట ఇంకా ఏ వర్క్ అంతా అయిపోతే ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము మీరు చూసారంటే బయట మెయిన్ డోర్ తెలిసింది ఎండ అంటే ఎంత ఎండ్ ఉందోనండి ఆ ఎండకి అసలు ఇట్లా ఇది అవ్వట్లేదు అనమాట కాకపోతే కొంచెం గాలి కూడా వస్తుంది కదా అని డోరు అలా ఓపెన్ కొంచెం సెట్ చేసుకున్నాము లేకపోతే ఎక్కువ మటుకు డోరు అది అటు సైడు ఓపెన్ ఏం చేయమండి పెట్టేస్తాము ఇక్కడ చూసారంటే ఇంకా మా లంచ్ అంతా అయిపోయిందండి మీకు ఈ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు నచ్చిందంటే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కింద బెల్ బటన్ వస్తుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి నాకు ఎండకు అసలు సుదర అయిపోవట్లేదు అనమాట అందు గురించే హెయిర్ అంతా పైకి పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ చూసారంటే ఎంత ఎండ్ ఉందో ఒక వన్ అవర్ కూడా అవసరం లేదండి హాఫ్ అన్ అవర్లో బట్టలన్నీ ఆరిపోతే అలా ఉందన్నమాట ఎండ
ఇంకా లంచ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను గిన్నెలు అవన్నీ కడిగానండి గిన్నెలన్నీ సదిరేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఇవన్నీ చేయకుండా అలాగే పెట్టేస్తే ఇంకా బద్ధకం అనిపిస్తుంది ఇంకా ఎమ్మటే క్లీన్ చేసేసుకుంటేనే అయిపోతుంది వర్క్ అంతా అని ఇంకా ఎమ్మటే ఎమ్మటే చేసేసుకున్నాను అనమాట ఇవన్నీ తోమి పెట్టేశాను ఇవన్నీ తోమి పెట్టిన తర్వాత నేను బట్టలు ఆరేసాను ఇంకా బట్టలు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాటర్ అన్నీ కారిపోయాయి ఇవి కూడా ఇంక ఇవన్నీ సదిరేసుకుందామని ఇప్పుడు ఇవన్నీ సదిరేస్తున్నానండి అలాగే ఒక వన్ అవర్ అలా రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఈవినింగ్ వెళ్ళి ఐబ్రోస్ అవి చేయించుకొచ్చుకోవాలి ఇంకా వచ్చి ఇంకా ఇప్పుడైతే నాకు ఇంకేం వర్క్ ఏం లేదండి ఇంక ఇంతే అనమాట ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి వేస్తున్న ఇంట్లో వర్క్ అంటే ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది కదా కాకపోతే మళ్ళీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి వీడియో ఇవి ఇవి చూసుకోవడమే నాకు వర్క్ సరిపోతుంది టైం అసలు సరిపోవట్లేదండి ఎంత మార్నింగ్ ఎంత తొందరగా లేచినా మళ్ళీ నైట్ కూడా చాలా లేట్ అవుతుంది పడుకునేటప్పటికి ఇంకా టైం సరిపోవట్లేదు అనమాట మీకు ఈ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కంపల్సరీ చెప్పండి ప్రతిరోజు వీడియో పెట్టాలని అనుకుంటానండి ఒక్కొక్కసారి అసలు కుదరట్లేదు అనమాట ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో చాలా గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది నేను చాలామంది చూస్తాను ఎంతో ఓపిక్గా మార్నింగ్ మార్నింగే వీడియో కంపల్సరీ ఒక టైమింగ్ ప్రకారం పెడతారు నాకు చాలా